ഹലോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഷോർട്സ് ആക്കിയിടാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്സിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആക്കിയിടാം അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാണാം നിങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു എവിടെയാണ് വെക്കേഷൻ പോയത് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ലേന്ന് അപ്പം ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ആക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡെയിൻ മൈ ലൈഫിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നൈറ്റാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു എട്ട് മണിക്കാണ് പക്ഷേ ഒരു വൺ അവർ ഡിലേ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒൻപത് മണിക്കായിരുന്നു ടേക്ക് ഓഫ് അപ്പം നമ്മൾ കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ വെതറാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ബരിയർ റീഫാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ട്രിപ്പാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിതൊരു നാല് മാസം മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ വെക്കേഷനൊക്കെ വളരെ വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയി പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് അക്കോമഡേഷനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവസാന നിമിഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് സമയമെടുത്ത് എല്ലാം ആലോചിച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുക നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു വൺ അവർ ഓളം ഡിലേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സിലോട്ട് ഒരു വണ്ടി റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിയ കാർണിവൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങൾ എട്ട് പേര് അപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി റെൻറ്റിന് ബുക്ക് ചെയ്ത് അവർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കാറിന് റെൻറ്റിന് എടുക്കുന്ന ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് എയർ ബി എൻ ബി വഴിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു വീട് റെൻറ്റിന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് ബെഡ്റൂം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊരു കാടിൻ്റെ നടുക്കാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കിളികളാണ് നമ്മളെ രാവിലെ പാട്ടുപാടി എണീപ്പിക്കുന്നത് നല്ല ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ പക്ഷേ നമുക്ക് അത്ര കൺവീനിയൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു ഇതൊരു രണ്ട് നിലയിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ താഴെ രണ്ട് റൂം മേലെ രണ്ട് റൂം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചൊരു നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ വീടിന് എയർ ബി എൻ ബിയിലൊക്കെ വളരെ നല്ല റിവ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബാക്ക് യാർഡും ഒരു പുൽമൈതാനവും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് കളിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഏരിയ ഇല്ലായിരുന്നു അതൊരു മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി പക്ഷേ നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് നല്ല ക്ലീനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ കിച്ചൺ ലിവിംഗ് റൂം അതിനോട് ചേർന്ന് ബാൽക്കണി പിന്നെ എല്ലായിടത്തും വലിയ ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഏരിയ നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയും പോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഡിന്നറും മിക്കവാറും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കോൺഫ്ലെക്സ് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ അതൊക്കെ രാവിലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിച്ച് പിന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡേ വൺ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് പതുക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പത്തരയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് കുറാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഈ കെയിൻസിൽ നിന്നും ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സോളം ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് കുറാണ്ട ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഹെയർ പിൻ കയറി കയറി വേണം ഇവിടെ കുറാണ്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടും പോകാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ മല ഇറങ്ങി വേണം പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ കെയിൻസിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയ
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു മേ ബി ഹാർഡ്ലി ഒരു വൺ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ കുറേണ്ട ആ ഒരു ടൗണിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന വഴിക്ക് നല്ലൊരു ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ് കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പല ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മേടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു അങ്ങനെ വെയിൽ കാഞ്ഞ് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ പോയത് ബാരൻ ഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഈ കുറാണ്ട വില്ലേജിനോട് വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫോൾസാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം വെറ്റ് സീസൺ അല്ലാത്ത കൊണ്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു പോപ്പുലർ അട്രാക്ഷനായി പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പോയി കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് നമ്മളൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വൺ കിലോമീറ്ററും കൂടെ നടന്നപ്പോൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ അധികം വെള്ളമില്ലാത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗാംഭീര്യത്തിൽ അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി വിശന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാംകോവ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് സ്മിത്ത് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗൺ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലഞ്ച് കഴിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ചോല ഭട്ടൂരിയൊക്കെ മേടിച്ചു റൈസും മേടിച്ചു രണ്ടും വലിയ മെച്ചമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബെറീറ്റോ ഒക്കെയാണ് മേടിച്ചത് അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇവിടെ പാംകോവ് ബീച്ചിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിറയെ നമ്മുടെ തെങ്ങാണ് നമ്മുടെ നാടിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു നാട്ടിലെ ഓർമ്മയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ബീച്ചിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കാറ്റുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡേ വൺ ഇന്ന് ഡേ ടു ആണ് ഇന്നാണ് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ ദ ഗ്രേറ്റ് ബരിയർ റീഫ് കാണാൻ പോവാണ് കേൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ബരിയർ റീഫ് ആണ് അത് കാണാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പോകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലും ആണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറാണ്ടയിൽ നിന്നും കെയിൻ സിറ്റിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേറ്റ് ബരിയർ റീഫിലോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റീഫ് മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റീഫ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒരു എട്ടേകാലൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി എട്ടേകാല തൊട്ട് എട്ടേ മുക്കാൽ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡിംഗ് ടൈമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റീഫ് മാജിക്കിൻ്റെ ബോട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ടൂസ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബോട്ട് ഈ ജട്ടിയിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ റീഫ് മാജിക്കിൻ്റെ പോണ്ടൂണിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് ബരിയർ റീഫ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ പല ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് അതുപോലെ ഫിറ്റ്സ് റോയ് ഐലൻഡ് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബരിയർ റീഫ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ പല പോണ്ടൂൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടുള്ള ഒരു ടൂറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അതുപോലെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു കൺസൈൻമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ സ്നോർക്കിളിങ്ങും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് നല്ലൊരു റഫ് സീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജട്ടിയിൽ നിന്നും പോണ്ടൂണിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ റഫ് സീ ആയതുകൊണ്ട് അവർ സാധാരണ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറി ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് പോയതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറോളം എക്സ്ട്രാ എടുത്തു പിന്നെ കുറേ പേർക്ക് നല്ല സീ സിക്നസ് ായിരുന്നു സ്റ്റാഫൊക്കെ എക്സ്ട്രീംലി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അതുപോലെ അവർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും വന്ന് നമ്മൾ ഓക്കെ ആണോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു സ്കെയറി റൈഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നീന്തലൊക്കെ അറിയാത്തവർക്ക് അത്യാവശ്യം പേടി തോന്നുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന നീന്തൽ അറിഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടെയൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതുപോലത്തെ
അപ്പൊ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ബോട്ടം ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലിരുന്നിട്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ റീഫ് സിസ്റ്റം കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ കളേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല കാം സീ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടം ടൂർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു റീഫ് മാജിക് ബോട്ടിന്റെയും പോണ്ടൂന്റെയും ഒരു വ്യൂ ഞാൻ കണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണത് നമ്മൾ വന്ന ബോട്ടാണ് അതിനോട് ചേർന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോണ്ടൂൺ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു അടുത്ത പരിപാടി ഇവിടെ ഒരു സബ്മറൈൻ ടൂർ ഉണ്ട് ഒരു സെമി സബ്മറൈൻ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് റീഫ് കാണാൻ പറ്റും ഇതും ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്ത ഒരു ടൂർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വളരെ ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ അവർ ആ ഒരു സ്പേസിന് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് രണ്ട് പേരാണ് ഒരു സീറ്റിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകൾ മതിവരുവോളം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പോണ്ടൂണില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ടാണ് അതിനെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ പോയപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റി കേട്ടോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പോണ്ടൂണിൽ തിരിച്ചെത്തി നമുക്ക് ലഞ്ചും ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴും നമുക്ക് ബോട്ടിൽ നിന്ന് സ്നാക്കും കിട്ടി ഇതെല്ലാം ആ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പോണ്ടൂണിലെ കാഴ്ചകൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ഞങ്ങൾ മക്കൾസ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മൊക്കയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡേ ടു ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ വെരി പ്ലസൻ്റ് ആണ് വലിയ ബാൽക്കണിയാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തൊരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോഡ്ഗ്ലസ് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പോഡ്ഗ്ലസ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ച് ടൗൺ ആണ് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡ്രൈവും നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി നല്ല കാഴ്ചകളോ നമുക്കൊരു കൗതുകം തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തും കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതൊരു ബീച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു രസം തോന്നി അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ നിർത്തി പിന്നെ നമുക്കൊരു ബീച്ചിൽ അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ജെല്ലി ഫിഷ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്രൊക്കഡൈൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വാണിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ബീച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് തിരയൊക്കെ എണ്ണി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ എത്താറായപ്പോഴത്തേക്കും ലഞ്ച് ടൈം ആയി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പോയത് റെക്സ്മീൽ പാർക്കിലോട്ടാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇതൊരു ബീച്ച് സൈഡ് പാർക്കാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പിക്നിക് സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് കോൾസിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് സാലഡ്സും പിന്നെ ഒരു റാപ്പും ഒക്കെ മേടിച്ചു നല്ല ഹെൽത്തി യമ്മി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് ഇത്രയും ഒരു സീനിക് പിക്നിക് സ്പോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ചോ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മഗ്ഡിയോ ഹംഗ്രിയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സാധാരണ പോകാറുള്ളത് ഒരു സേഫ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ലോക്കൽ റെസ്റ്റോറൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂ ടൈംസ് നമുക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതേ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കടലിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ ഓർത്ത് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു രണ്ട്
കഴിഞ്ഞായി വന്നു മക്കൾസൊക്കെ ആണെങ്കിലും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു നല്ല തിക്ക് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് കൂടി എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അങ്ങ് ചെല്ലും തോറും കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡാണ് കുറച്ച് കെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങളും പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്ത് സ്നാക്കൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു എനിക്കൊന്ന് മക്കൾസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് ഒരു ത്രീ തേർട്ടി ആ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് മണിവരെ സമയമുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ചുകൂടെ സമയമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സ്ഡായി എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ബസ് അഞ്ച് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെത്തണം നമുക്കൊരു ഇച്ചിരിയും കൂടി സമയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങളും ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ കുറേ വെറൈറ്റി മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മക്കൾസിനാണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ കയറാനും അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ കുറച്ചധികം സമയം അതിൻ്റെയൊക്കെ ചുറ്റും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓൺ ടൈം തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിവിടെ സ്ഥലത്തെത്തി പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ബസ്സിൽ കയറി നമ്മുടെ തിരിച്ച് കാർ പാർക്കിങ്ങിലെത്തി അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന കുറാണ്ടയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡേ ത്രീ പിന്നെ ഈവനിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറും കറികളും ഒക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ സുഖമായി കടന്നു തുടങ്ങി ഇത് നമ്മുടെ ഡേ ഫോർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് കുറാണ്ട സീനിക് റെയിൽവേയിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെയിൻസിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറാണ്ട മലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കെയിൻസിൽ എത്തണം ആക്ച്വലി നമ്മൾ അക്കോമഡേഷൻ കെയിൻസിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാത്തത് നമുക്ക് കുറച്ചധികം വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ സീനിക് റെയിൽവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെയിൻസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന് പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു സീനിക് റെയിൽ ജേണിയാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ജേണി കെയിൻസ് ടു കുറാണ്ടയാണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു അവേഴ്സ് എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റോപ്സ് ഉണ്ട് കെയിൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ജേണി കംപ്ലീറ്റ്ലി റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് വാട്ടർഫോൾസും റിവറും അതുപോലെ കെയിൻ സിറ്റിയുടെ ഒരു ദൂരക്കാഴ്ചയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ കാണാൻ പറ്റും എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഈ ഒരു റെയിൽവേൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാലം മുന്നേ ഇതുപോലൊരു ഹിൽ ഏരിയയിൽ ഒരു റെയിൽവേ ബിൽഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ചസ് അത്രയും വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ യാത്രയിലുടനീളം അവരതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും വന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവരിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിതേ ഇവിടെ കുറാണ്ട സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു വൺ അവർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് കെയിൻസിലോട്ട് പോകുന്നത് സ്കൈ റെയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കുറാണ്ടയിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളൊന്നും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നടന്ന് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറയും പോലെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്കൈ റെയിലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൈ റെയിലും അതുപോലെ സീനിക് റെയിൽവേയും ഒരുമിച്ചാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം കെയിൻസ് ടു കുറാണ്ട സീനിക് റെയിൽവേ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് സ്കൈ റെയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാഴ്ചകളും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കേബിൾ കാറിൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മേലക്കൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൈ റെയിൽ ജേണി എനിക്ക് ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു യാത്ര വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ തിക്ക് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ വളരെ സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ വലിയ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഈ പുഴയുടെയൊക്കെ മേലക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പേടിയൊക്കെ തോന്നിയത് നമ്മളങ്ങനെ ഒട്ടും അറിയുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ അവർ എടുക്കുന്ന ഒരു ജേണിയാണ് ഇത് നല്ല സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ കേബിൾ കാറിൽ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ
ശരിക്കും അറിയാത്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം ബീച്ചിൽ പോയിരുന്നെങ്കിലും ഇവർക്ക് ആർക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവിടുത്തെ ബീച്ചുകളിലെല്ലാം ജെല്ലി ഫിഷും ക്രോക്കഡൈൽസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നാണ് ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനായിട്ട് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിക്നിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാബിക്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വലിയൊരു വോക്കിംഗ് ട്രെയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചത് പിക്നിക് ആയിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയി അപ്പം ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ചേഞ്ചിങ് റൂമും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കെയിൻസ് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെയിൻസിലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് നാളെ നൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റ് ഈ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ജ്വല്ലറീസ് ആൻറ്റിക് പീസസ് അതുപോലെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ഈട്രീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചധികം നേരം ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കി നടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് സേറയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം കറങ്ങി നടന്ന് കെയിൻസിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വുഡൻ ക്രൊക്കഡൈലിനെ മേടിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടെ അവിടെ കറങ്ങി നടന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിന്നറൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് കഴിച്ചത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡേ ഫോർ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരമാണ് ഫ്ലൈറ്റ് വൈകുന്നേരം എന്നല്ല ഒരു എട്ട് മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇന്ന് നല്ലൊരു മഴ ദിവസമായിരുന്നു നമ്മൾ ലക്കിലി ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് നല്ല വെതർ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് വാട്ടർഫോൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ വാട്ടർഫോൾ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഒരു ഡ്രൈവ് പോകാമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സീനിക് ഡ്രൈവാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവായിരുന്നു ഇത് പറയും പോലെ കുറച്ചൊരു ഹില്ലേരിയ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ഡ്രൈവ് ആണ് കേട്ടോ ഹെയർ പിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ നല്ല എൻജോയബിൾ ആയിരുന്നു ഈ ഡേ ഫുൾ കൈൻഡ് ഓഫ് മഴയും ഒരു മൂടി കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് വേറൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഈ മഴയെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ പേര് മില മില ഫോൾസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്നോട് ചേർന്ന് തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് നടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് നല്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഒരു പിക്ചറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു വാട്ടർഫോളാണ് അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പം നല്ല സമ്മറിലാണെങ്കിൽ ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ ഇരുന്നിങ്ങനെ പിക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണായിരുന്നു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരം ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ മഴ വന്ന് നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന അടുത്ത വാട്ടർഫോളാണ് ജിലി ഫോൾസ് ഇത് ഞങ്ങളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്നിട്ട് വാട്ടർഫോൾ അതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി കാരണം മഴയും ചെളിയും പിന്നെ കുറച്ചധികം താഴോട്ട് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനും അനീഷും മാത്രം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫോൾസ് ആണ് എലിഞ്ഞ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ച് നടന്നിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മഴയ്ക്കായത് കൊണ്ട് മഴയും വാട്ടർ ഫോണും കൂടെ അല്ലേ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു സമ്മർ ഡേയിലായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഒരു വോക്കിംഗ് ട്രെയിലൊക്കെ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ചെറിയ അധികം ആഴമില്ലാത്ത വെള്ളമല്ലേ അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് കളിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയേനെ പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും അതൊന്നും നടന്നില്ല ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു നോക്കി ഈ രണ്ട് വാട്ടർ ഫോൾസ് ഞങ്ങൾ മാത്രം ഞാനും അനീഷ് മാത്രം പെട്ടെന്നൊന്ന് വന്നൊരു ടെൻ